பாலியல் வன்புணர்வு கொலைகள் இந்த வாரத்தில் மட்டும் இது நான்காவது பெண் பிள்ளையினுடைய மரண செய்தி திருச்சீர் சோமரசம்பேட்டை என்கிற பகுதியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவிக்கு நடந்திருக்கிற கொ கொடூரம் நிச்சயமாக பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு இறந்து போய் எரிக்கப்பட்டு நம்ம தடயத்தை அழிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற விதிய விதமாகத்தான் இது நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் பார்க்க முடிகிறது காரணம் இதற்கு முன்பாக நடந்திருக்கிற கொலைகள் அது நடந்த இடங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொன்றாக இந்த பிள்ளையும் வறுமை நிழலில் இருக்கிறா புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிறா அங்கே இருந்து ஒரு 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 கழிப்பறையை கூட தன் வீட்டில் கட்டி அமைத்துக்க முடியாத ஒரு சமூகமாக இருக்கு கழிப்பறை வசதிக்காக போகணும் அப்படின்னா ஏரி பகுதிக்குத்தான் செல்ல வேண்டி இருக்கிறது அப்படிங்கிற நிலை இருக்கிறது என்று செய்தித்தாள் செய்திகளை இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்க்கும் போது இன்னும் ஒரு கிராமத்தில் பெண் பிள்ளைகள் வாழக்கூடிய வீடுகளில் ஒரு கழிப்பறைக்கு கூட உத்தரவாதம் இல்லாமல் நாம் இந்த சுதந்திர நாட்டில் எதை சாதித்திருக்கிறோம் என்ற வைத்திருச்சலான ஒரு கேள்வியை நாம் அரசை நோக்கி பொது சமூகத்தை நோக்கி முன்வைப்பதை தவிர நாம் என்ன செய்வது என்று கண்ணீரோடு அந்த பிள்ளை கறிக்கட்டையாக கிடக்கிற அந்த காட்சியை பார்க்கும் போது பெண் பிள்ளையை பெற்றெடுத்து பத்து மாதம் சுமந்து ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்த எந்த தாயாலும் செரித்து கொள்ள முடியாது இந்த பதினாலு வயதில் அவள் என்ன பாவம் செய்தால் பெண் பிள்ளையாக பிறந்ததை தவிர இன்னும் எத்தனை மரணங்களை பார்ப்பது இன்னும் குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை இன்னும் தடயங்களை நோக்கி தேடி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற தகவல்கள் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிறது உடற்கூறு ஆய்வு இன்னும் முடியவில்லை ஆனால் மக்கள் உடலை பெறமாட்டோம் என்று அங்கே போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை எல்லாம் பார்க்கிற போது இந்த வாரத்தில் மட்டும் நான்காவது பாலியல் வன்புணர்வு மரணம் இது இன்னும் எத்தனை இந்த ஏதாவது ஒரு மரணத்திற்கு முதலமைச்சர் பெண்களுக்குன்னு இத்தனை வாரியங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய அமைச்சகம் இவைகளெல்லாம் முன்வந்து நேரடியாக களத்திற்கு சென்று பார்த்து பேசி அந்த ஒரு சுர்ஜித்தின் ஒரு குழந்தை ஆழ்துளை கிணறுல உள்ள விழுந்த போது நான்கு அமைச்சர்களும் அங்கேயே தங்கியிருந்து ரெண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் அங்கேயே இருந்து அந்த குழந்தையை காப்பாத்திருவோம் சொல்லி அத்தனை கோடி ரூபாய் செலவு செய்து அந்த பிள்ளையை காப்பாற்ற முடியாத ஒன்று ஊடகங்கள் எல்லாம் மூணு நாள் லைவ் போட்டு அந்த மூன்று வயது குழந்தையின் உயிரை காட்டிலும் என்னுடைய இந்த பெண் பிள்ளைகள் தொடர்ந்து கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த உயிர்கள் எல்லாம் எந்த வகையில் மலினமானது என்ற கேள்வியை நம்மால் தவிர்க்க முடியவில்லை இவர்கள் காதுக்கு இது எப்போது கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் அப்படின்னு தெரியல இனி வரும் மரணங்கள் இனி வரும் இந்த மரணங்கள்ல உடனடியாக அரசு சட்ட ரீதியான உடனடி தீவிர நடவடிக்கையை எடுக்கணும் இதை தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு சில தோழர்கள் வந்து செய்தி அனுப்பியிருக்கிறாங்க பயப்பட வைக்கணும் பயம் காட்டியே ஆகணும் இல்லைன்னா இந்த இந்த தருதலைகளுடைய இந்த அயோக்கியத்தனங்களை வக்கரங்களை பாலியல் ரீதியான இத்தனை துன்புறுத்தல்களை தடுக்கவே முடியாதுங்கம்மா பயமுறுத்தி ஆகணும் அது சட்டம் செஞ்சே ஆகணும் இல்லைன்னா நம்மெல்லாம் சேர்ந்து அதற்கான வேலையை உடனடியாக தொடங்கியாக வேண்டும் அப்படிங்கிற பல பேர் அனுப்பியிருக்க செய்தி இந்த பயத்தை இவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனத்தை வன்மத்தை வக்கரத்தை நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்கிற ஒரு ஒரு அதிரடியான உடனடியான பயத்தை அரசு எப்போது கொடுக்கும் அது ஒரு அரசினுடைய கடமை இல்லையா நல்லாட்சி தரக்கூடிய ஒரு அரசனின் கடமை இல்லையா ஆனால் நல்லாட்சி என்பது இருக்கிறதா என்று கேள்வி கேட்கிற போது என் பிள்ளைகளுடைய இந்த தொடர் மரணங்கள் தொடர் மரணங்கள் கேள்வி கேட்கிறது அந்த பிள்ளை உயிரோடு எரித்து கொள்ளப்பட்டாலோ செத்த பிறகு எரித்து கொள்ளப்பட்டாலோ எவ்வளவு வழியோடு துடி துடித்து செத்து போயிருப்பாள் என்கிற இந்த ஒற்றை கேள்வியை இதற்கான நீதியை பெற்றுத்தர வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிற அனைவரின் முன்பாகவும் வைக்கிறோம் பெண் விடுதலை கட்சி இதற்கான தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுக்க போகிறது கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் எங்கேயும் வெளியில் போக முடியாம நாம் இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணுமே அப்படிங்கிற கட்டுப்பாட்டோட ஒவ்வொரு பிள்ளையும் துடி துடிச்சு சாகிற போது அதற்கான போர்ப்பொருளை நாம் வீட்டிலிருந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பதிவுகளை எல்லாம் பார்க்கிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் இதை பகிர்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் பெண் பிள்ளையை பெற்றெடுத்த ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் இதற்கான போர்ப்பொருளை அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்ந்தால் நாம் தீவிரமான போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் போர்க்குரல் ஒழிக்கட்டும் இந்த பிள்ளையின் மரணத்திற்கான நீதியை பெற்றெடுப்போம் தொடர்ந்து பெண் பிள்ளைகள் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கான சட்ட ரீதியான தீர்வை பெறுவதற்கான தொடர் வேலைகளை பெண் விடுதலை கட்சி மிக தீவிரமாக முன்னெடுக்க இருக்கிறது புரட்சி ஓங்கட்டு